Dreamweaver'ın çalışma alanında kendinize göre düzenlediğiniz panellerinizi ortadan kaldırmak için yapacağınız işlemi biliyorsunuz. Alana geliyorsunuz. İsterseniz başlık kısmına sağ tıklayabilir. İsterseniz ekranın sağındaki butona basarak buradan da kapat seçeneğini seçebilirsiniz. Burada benden size bir öneri var. Eğer panelinizde yapmak istediğiniz bir işlem mevcutsa size tavsiyem ekranın sağındaki butona bastığınızda karşınıza çıkan kısa yol menüsündeki alanları bir okumak. Burada konulara göre kullanacağımız seçenekler mevcut. Ve ayrıca şunu belirteyim ki buradaki seçenekler duruma göre değişen seçenekler. Örneğin dosyalar panelinde kullandığınız butonda karşınıza çıkan kısa yol menüleri veri tabanında kullandığınızdan farklı veya CSS stillerinde farklı. Burayı kendi başınıza görmenizi ve kullanmanızı isterim. Gelelim pencereleri ortadan kaldırmaya ya da kaldırdığımız pencereleri geri getirmeye. Örneğin CSS stillerini ben istemiyorum. Geri getirmek için bakmanız gereken yer pencere menüsü. Şimdi kapatmış olduğum CSS stillerini açmak için CSS stillerine basıyorum. CSS stilleri burada çıktı. Basıl tutup istediğiniz noktaya çekip bırakabilirsiniz. Burada varlıklar seçeneğimiz mevcut. Varlıklar seçeneğine bastığım anda sağ tarafta varlıklar seçeneği karşıma çıkacak. Geçmiş seçeneğinin olmadığını farz ediyorum şu an burada. Geçmiş seçeneğine basıyorum. Geçmiş seçeneği karşıma geldi. İşe yarar bir seçenek. Geçmiş seçeneği sizin Dreamweaver'da yapmış olduğunuz işlemleri görmenizi sağlıyor. Photoshop'ta çok kullanışlı bir seçenek. Dreamweaver'da bugüne kadar ben pek kullanmadım ancak kullandığınız zaman da emin olun çok faydasını görebileceğiniz bir panel. O yüzden hazır elimizde değmişken şuradan geçmiş alanına eklememi yaptım. Tekrar dosyaları geri geldi. Ekranınızın alt kısmında yer alan sonuçlar paneli ise sizin belgenizle ilgili çeşitli sonuçları almanızı sağlar. Bu oldukça iyi bir alan. Benden size tavsiye buradaki hiçbir şeyi kapatmayın. Sonuçlar alanı her daim açık kalsın. O sebeple ben zaten zamanı gelince ilerleyen derslerde sonuçlar alanındaki bütün seçenekleri sizlere tek tek anlatacağım.